im Leib Jesu, in seiner Schönheit zu sehen. Und deswegen will ich Mut machen, dass wir wirklich reinsehen. Sagen, hey, es ist ein guter Boden. Bruder George hat gesagt, es ist ein guter Boden. Lasst uns dort was rein, rein tun, dass wir im Glauben geben, dass das hervorkommen wird. Amen. Amen. Das wird hervorkommen. Halleluja. 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 Es wird hervorkommen. Amen. Die Frage ist nur, ob wir dabei sind. Wer will dabei sein? Amen. Ich möchte jedenfalls dabei sein. Das ist mir absolut am Herzen. Und da hat einer aus dem Boden, vom Bodensee geschrieben, ich verfolge gerade, wenn die Kinder es möglich machen, den Livestream am Bodensee und danke euch für euer Tun, für die konsequente Nachfolge, für die Herausforderung des Status Quo. Es ist wirklich interessant, dass da Themen gesprochen werden, die uns auch am Herzen liegen, die wir auch suchen in unserer Gruppe und die wir teilweise fast so ähnlich auch äh, von anderer Seite gehört haben. Und ähm, die sagen, kann man das alles noch bekommen als MP3 oder so, weil wir müssen das alles im Detail äh, nachverfolgen. Das muss nicht nur gehört werden, sondern eben das muss auch zur Tat führen. Und das ist einfach eine gute Bestätigung, wenn wir dann solche Nachrichten kriegen. Und wahrscheinlich schaut Timon jetzt zu. Hallo Timon, wir grüßen dich von, von hohen Staufen an den Bodensee und sagen, dass du gesegnet sein sollst und eure Gruppe soll erfüllt werden, dass diese Wünsche in die Tat umgesetzt werden im Namen von Jesus. Halleluja. Und jetzt, George, bitte, du bist für heute zum Endsport angesetzt. Und wir segnen den George, dass er uns wirklich das, was er am Herzen hat, uns in wirklicher Klarheit und Frische, trotzdem, dass eben das schon ein langer Tag ist, uns mitteilen kann. Amen. I think ja. and I hope that tonight ich denke und ich hoffe, dass heute Abend ich endlich das sage, was ich seit gestern versuche zu sagen. Father, we pray in the name of Jesus. Vater, wir bitten im Namen Jesu. Give us the grace. Gib uns die Gnade. What we will teach tonight. Was wir heute Abend lehren. To really, really prepare us and equip us. Dass das uns wirklich vorbereitet und ausrüstet. For the work of the kingdom that you want us to do. Zu dem Werk im Reich Gottes, das du möchtest, dass wir es tun. In the name of Jesus we pray. Wir beten im Namen Jesu. Let's get to the word immediately. Wir gehen jetzt direkt ins Wort. Because I really would like us to understand a few things from the scriptures. Denn ich möchte wirklich, dass wir aus der Schrift das Wort Gottes verstehen. Uh, which I believe are very important things. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Dinge. In the context of the fivefold ministry, und die hängen mit dem fünffachen Dienst zusammen, that the Lord put in the heart of Peter to organize. Und der Herr hat es Peter ins Herz gegeben, dass er das organisiert. I would like us to start with 1 Corinthians chapter 14. Ich möchte anfangen mit 1. Korinther 14. And uh, I would like us to See from verse 23. Und wir schauen uns Vers 23 an. Therefore, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? Wenn also die ganze Gemeinde sich an einem Ort versammelte und alle in Zungensprachen redeten und dann Laien also nicht unterrichtete, uneingeweihte oder Ungläubige hereinkämen, würden diese da nicht sagen, ihr seid von Sinnen. But if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all. He is convicted by all. Wenn dagegen alle prophetisch reden, das heißt, sich in geisterfüllten Ansprachen ergehen und dann ein Ungläubiger oder ein Laie dazukommt, so wird ihm von allen ins Gewissen geredet, er fühlt sich von allen ins Gericht genommen. And thus the secrets of his heart are revealed and so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Die geheimen Gedanken seines Herzens werden aufgedeckt und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und offen bekennen, dass Gott tatsächlich in euch wirksam ist. 
How is it then, brethren, whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Was folgt nun daraus, ihr Brüder? So oft ihr euch versammelt, hat ein jeder etwas in Bereitschaft, ein geistliches Lied, einen belehrenden Vortrag, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung derselben. Das alles lasst zur Erbauung der Gemeinde dienen. Then it speaks in verse 27 about people who interpret tongues. In Vers 27 geht es um Leute, die die Zungen auslegen. In Vers 29. Vers 29. Uh, and I will not read it the way it is put here. I will read it the right way. Prophets, let two or three speak and let the others discern. Und ich mh, übersetze das jetzt selber. Propheten. Uh, no, no. You, you have it. Ah, okay. Ich lese es vor. Propheten oder geisterfüllte Redner sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Now, I have to ask you about the German. Does it say judge or does it say discern? Okay. Ein in, Urteil bilden. Okay, listen discern. to me. In, in chapter 12 of 1 Corinthians, it speaks about one of the manifestations. Could you translate? In ja, in 1. Korinther 12 spricht es von den Manifestationen. Is the discerning of spirits. Das eine der Geistesgaben heißt, Geister zu unterscheiden. Okay, is that word here? No. Ein Urteil bilden. Okay, anyway, ja, this is not the main point of this teaching. Sie sollen aber lasst die anderen beurteilen. I just wanted to make, to make sure that we, get, that we don't get this wrong. Ich möchte einfach sicherstellen, dass wir das nicht falsch verstehen. The context of what we just read, was wir hier gelesen haben, is that all are used by God in the body of Christ. Da heißt es, im Leib Christi gebraucht Gott alle. And why did I want to get verse 29 correct? Und warum habe ich auf die korrekte Übersetzung in Vers 29 so Wert gelegt? Because when you look at the Bible with glasses of someone who rules over the church Denn wenn wir die Bibel lesen durch die Brille von jemandem der die Gemeinde beherrscht then you read dann lesen wir hier yeah let the prophets speak ja ja lassen wir die Propheten mal reden but the pastor will judge aber der Pastor wird dann schon beurteilen that's not what it says here aber hier steht etwas anderes Paul here speaks in the context of everyone being active in the body of Christ. Paulus sagt hier, dass jeder im Leib Christi aktiv sich beteiligt. He invites everyone in the body of Christ to release what is given to them. Er lädt jeden im Leib Christi ein, ähm, mitzuteilen, was er empfangen hat. Which we read in verse 26. Das haben wir in Vers 26 gelesen. When, when you come together, brethren, what each one of you has, release it. Wenn ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, jeder soll das geben, was er hat. And then in verse 29, he now focuses on one particular group of people. Und dann in Vers 29 schaut er sich eine bestimmte Personengruppe näher an. He says prophets. Propheten. And then everything else he says, he addresses the prophets. Und alles was dann noch kommt in diesem Vers gilt den Propheten. It is the prophet's work to prophesy and the prophet's work to discern what the prophets say. Die Propheten sollen prophezeien und die Propheten sollen beurteilen, unterscheiden, was die anderen Propheten gesagt haben. We do not judge the word. Wir richten nicht das Wort. We discern the spirit that speaks. Wir beurteilen den Geist, der spricht. And the discerning of spirits is a built-in gift with the prophets. Und die Gabe der Geisterunterscheidung ist den Propheten eingebaut. Why is that relevant in the context of what we are saying tonight? Was hat das mit dem zu tun, was wir heute Abend sagen? Because we are trying to come out of the mindset of the quote unquote church. Wir versuchen heraus zu ah, okay. 
wir wollen nicht schauen, was über die Gemeinde gesagt wird. And we want to come into the mindset of the ecclesia, which is the body of Christ. Sondern wir wollen die Ekklesia im Auge haben, nämlich den Leib Christi. In which there is no divide between priest and laity. In dem es keine Unterteilung, Unterscheidung gibt zwischen Priester und dem Kirchenvolk. The anointed superheroes on the platform and the simple people who receive the ministry. Den gesalbten Supergeistlichen da oben auf der Bühne und dem allgemeinen Volk, das den Dienst annimmt. The context here is very clear. Everyone, all in the body of Christ, exercise what God gives. Paulus sagt hier sehr deutlich: Jeder, alle im Leib Christi üben das aus, was Gott gibt. And I will not go back to chapter 12 to speak about the manifestations of the Spirit. Und in Kapitel 12 wird, werden die Geistesgaben einzeln aufgeführt und erklärt, da gehe ich jetzt nicht dahin zurück. Because I want us to shift now to Ephesians chapter 4. Denn ich möchte jetzt zu Epheser 4 gehen. And everything that we will say und alles, was wir sagen, has one purpose. hat einen Zweck. To understand that God gives to everyone a particular task to do in the body of Christ. Wir sollen verstehen, dass Gott jedem im Leib Christi eine bestimmte Aufgabe gibt, die er im Leib Christi zu erfüllen hat. And even though we will speak about the five people gifts, the five ministries. Wir werden auch sprechen über die fünf Menschengaben, den fünffältigen Dienst. We must not lose focus of what we just read in 1 Corinthians that all the church exercises everything that God gives to everyone. Aber dabei wollen wir nicht aus dem Auge verlieren, was wir hier gelesen haben. Jedem einzelnen gibt Gott to everyone. Jedem einzelnen gibt Gott Gaben und die sind für jedermann. And in Ephesians 4, 7, und in Epheser 4 Vers 7 which I was not going to read but Daniel earlier spoke to me about it so I thought I should say it now Das lese ich jetzt nicht vor aber Daniel hat vorhin zu mir darüber gesprochen But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift Ich hatte nicht vor das zu lesen aber ich lese es jetzt jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maße verliehen worden wie Christus sie ihm zugeteilt hat To each one of us jedem einzelnen von uns. Who is here who is each one of us? Wer hier ist so ein jeder einzelne von uns? Each one of us. Jeder einzelne von uns. Let me see who the each one is. Darf ich mal sehen? Has a measure of God's gift. Hat ein Maß der Gabe von Gott. And the biblical context is very clear. All of us are called to release all of us in the meetings of the body of Christ. Und die Bibel ist hier sehr deutlich. Jeder von uns hat etwas zu geben. Jeder von uns im Leib Christi. Now, I could spend the rest of the teaching hour on this alone. Also ich könnte jetzt diese Stunde, die ich lehren kann, an diesem Thema weitermachen. But I didn't feel that this is what the Lord wants. Aber ich fühle nicht, dass der Herr das möchte. Or I could switch into a prophetic mode of releasing the next phase Of the Reformation. Oder ich könnte jetzt umschalten auf Prophetenmodus und die nächste Phase der Reformation in Gang setzen. Which in short is simple, that is what God will do now, from now on. Und das wäre ganz einfach, ab jetzt will Gott dies und das tun. The things that we read. Das, was wir lesen. The things that were done in the early church. Das, was in der Urgemeinde getan wurde. The things which disappeared in the Middle Ages, in the Dark Ages. Das, was im finsteren Mittelalter verloren ging. Now the time has come for God to bring them up again. Das bringt Gott jetzt wieder hoch. And so the body of Christ is going to be reformed again. So wird der Leib Christi wieder reformiert. Luther Reformed our soteriology, our doctrine of salvation. 
Luther hat unsere Soteriologie, unsere Lehre von der Errettung reformiert. But we are shifting in a new generation that God will reform our ecclesiology, the doctrine of the body of Christ. Aber jetzt kommen wir in eine neue Zeit und Gott will unsere Ekklesiologie, unsere Lehre von der Gemeinde, vom Leib Christi reformieren. And it shall not be something new revelation and something new coming down from heaven. Und das ist keine neue Offenbarung, etwas ganz Neues, was vom Himmel herunterkommt. It will be a simple practice of what we read. Das ist ganz einfach, dass wir das tun, was wir lesen. We don't even practice what we read. Wir lesen und wir tun es nicht. Why? Because there are structures. Warum? Weil es Strukturen gibt. People call them church structures. Wir nennen sie Gemeindestrukturen. Please forgive me, there are structures of darkness. Ähm, Entschuldigung, aber das sind Strukturen der Finsternis. Because they block the light from shining. Denn sie verhindern, dass das Licht scheinen kann. So, in verse 7 we read that grace was given to each one. In Vers 7, 7 lesen wir, dass jedem einzelnen die Gnade gegeben ist. And then further down in verse 11. Und weiter unten in Vers 11. We read that he himself gave some. Und eben dieser ist es auch der die einen to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Now, what I do feel the Lord wants me to do right now is to say a few words for these five ministry gifts. Und ich spüre, dass der Herr möchte, dass ich über diese fünf Dienstgaben jetzt noch etwas sage. Because we all know the words denn wir alle kennen diese Wörter And we all have heard a lot about these things. und wir haben schon viel darüber gehört. Aber wieder, bitte vergebt mir, ich habe das Gefühl, wir wissen nicht, dass es eigentlich ganz einfach ist. We have picked up teachings that people have spoken and we take them for granted to be true. Wir haben gehört, was Leute gesprochen haben, wir haben Lehren gehört und wir haben einfach angenommen, dass das die Wahrheit wäre. So I have a few key points for each of the five ministry gifts. Und ich habe zu jedem dieser fünf Dienstgaben ein paar Kernpunkte. Those of us who, those of us here who are called to these five gifts. Die hier unter uns, die zu diesen fünf Gaben berufen sind, We'll understand more about what God has given us. Die werden mehr verstehen über das, was Gott uns gegeben hat. Those of us who are not called to these five ministry gifts. Und die, die nicht zu diesen fünf Dienstgaben berufen sind. We still have to learn. Wir haben immer noch, wir haben zu lernen. Because all of us, every one of us. Denn wir alle, jeder einzelne von uns. Are actually called to do everything ist dazu berufen, alles zu tun. One example. Zum Beispiel. We read in 1 Corinthians 14, 26, if someone has a teaching. In 1. Korinther 14, 26 lesen wir, wenn jemand eine Lehre hat. It doesn't say the teachers. Hier heißt es nicht die Lehrer. It says each one of us. Es heißt jeder einzelne von uns. And a teaching is not a mental projection of ideas. Und eine Lehre ist keine gedankliche Darlegung von Ideen, is something that I learned in my walk with Christ. sondern das ist etwas, was ich gelernt habe in meinem Wandel mit Jesus. And when I share with the others, Und wenn ich das anderen mitteile, that which Jesus taught me in my real life, das, was Jesus mir in meinem Alltag beigebracht hat, becomes a teaching for another from which we can learn. Dann wird das eine zur Lehre für andere, von der wir alle lernen können. Let's take the example of the prophetic. Nehmen wir als Beispiel was aus dem prophetischen Dienst. You don't have to be called to be a prophet, one of the five to prophesy. Um prophetisch zu reden, muss man nicht berufen sein zu einem Amt des Propheten. Because everyone can prophesy as the Spirit gives. Denn jeder Einzelne kann prophetisch reden, wie der Geist es ihm gibt. And in fact, Paul invites us to seek the greater gifts, even to prophesy, he says in 1 Corinthians 14. Und in 1. Korinther 14 heißt es, dass Paul uns einlädt, 
diese Gaben zu suchen. So everything that we will say about the five gifts, also alles, was wir sagen über diese fünf Gaben, will actually edify everyone wird jeden Einzelnen aufbauen. But also it helps everyone in this sense, Aber es hilft auch jedem auf die Art, denn dann wird es einfacher für euch zu erkennen, wer ist eine Gabe von Gott für mein Leben And who is not. und wer nicht. I tell you something Bible schools are very important. I believe in Bible schools. Wisst ihr was? Bibelschulen sind sehr wichtig. Ich glaube, dass Bibelschulen richtig sind. But just because somebody went to a Bible school does not make them anything at all. Aber nur weil jemand auf der Bibelschule war, das macht ihn noch zu überhaupt nichts. Amen. Amen. Let's begin with the word apostolos. Beginnen wir mit dem Wort Apostolos. Okay, buckle up. Also schnallt euch an. And hold tight. Und haltet euch fest. How many of you have heard that the word Apostolos means to be sent? Habt ihr schon gehört, das Wort Apostolos bedeutet gesandt sein? Please forgive me, I'm going to destroy your teaching tonight. Bitte vergebt mir, ich mache das jetzt mal kaputt. The word apostolos may have originally been derived from the verb apostello, maybe. Das Wort apostolos ist möglicherweise abgeleitet ursprünglich von dem Verb apostello. But Kann grammatically sein. it is an adjective or epithet. Aber wenn man die Grammatik anschaut, ist das ein Adjektiv oder ein Epithet. It is not a past participle to be sent. Das ist kein Partizip perfekt gesandter. And let's see a couple of scriptures to understand it. Und schauen wir uns ein paar Schriftstellen an, um das zu verstehen. Let's begin with uh, John. Beginnen wir mit Johannes. Halleluja, I will find it. <laughs> ich, ich finde es. Okay, let's go. This. I, I was looking at my notes, but let's just go to the Gospel of John. Das steht im Johannesevangelium. I must admit I feel the pressure of time and that hinders me. Ich gebe zu, ich hab, ich fühle Zeitdruck und das bremst mich aus. And so I actually need to repent. Mich. Also ich muss Buße tun. And ask the Lord to forgive me. Und den Herrn um Vergebung bitten. And just take a deep breath and go slow. Und einmal tief durchatmen und richtig langsam machen. So, one Gospel of John, chapter one, verse six. Johannes 1, Vers 6. It reads, there was a man sent from God whose name was John. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. If apostolos means sent, then here we should find the word apostolos. Wenn Apostolos gesandt bedeutet, dann müsste hier im Griechischen das Wort Apostolos stehen. But that's not what it says. Aber das steht da nicht. There it says the past participle of the verb apostello. Hier steht, it is here. Hier steht das yes. Partizip perfekt des Verbs apostello. Can you read Greek? No. No. Okay. Russian. Okay. It says Apestalmenos. Okay, Apostalmenos. Apestalmenos. Apestalmenos. Okay, we find this word ten times in the New Testament Greek. Und dieses Wort finden wir im griechischen Neuen Testament zehnmal. Every time someone is sent, he is Apestalmenos. Jedes Mal, wenn jemand gesendet wird, geschickt wird, dann ist, wird er Apos, Apestalmenos. And it is a past participle, which is proven by the fact. Und das ist ähm, perfekt Partizip und das kann man beweisen. That it exists in masculine, feminine and neuter. Denn das existiert im Maskulinum, im Femininum und im Neutrum. Apestalmenos, apestalmeni, apestalmenon. Ihr you habt es alle gehört. <laughs> But the word apostolos does not exist in the three genders. Aber das Wort apostolos 
existiert nicht in den drei Geschlechtern. Because it is not a past participle. Denn es ist kein perfekt Partizip. Partizip perfekt. Okay, that is the grammar part. Das ist die Grammatik. If you look at the Greek grammar, you will not find the word apostolos as a declination of the verb apostello. Im Griechischen ist das Wort Apostolos keine Deklination des Verbs Apostello. In Hebrews chapter 3 that I think Ian quoted a couple of times. In Hebräer 3, ich glaube, Ian hat es zweimal zitiert. We find out that Jesus is the apostle and the high priest of our confession. In Hebräer 3 Vers 1 heißt es, dass Jesus der Apostel und der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. So that is a description of a function of an office of a position. Also das ist eine Beschreibung eines Amts, einer Position. It is not a description of a job being sent. Aber das ist keine Aufgabenbeschreibung, er ist gesendet, er ist gesandt. Everything that Jesus was and everything he did proceeded from his position as apostle and high priest. Alles was Jesus war und was Jesus tat, beruht auf seiner Position als Apostel und hoher Priester. So if he himself is in the position of being a apostle similar to being a high priest, wenn er, wenn Jesus also ein Apostel ist und in der Position wie ein hoher Priester, then the people who manifest Jesus the Apostel also manifest a position, not a job of going. Dann they also manifest a position. Yeah, yeah, yeah. Okay, let's go. Let's go. They dann, also manifest dann, a ja, position. dann zeigen die Menschen, die Jesus repräsentieren, die Position, nicht nur den Job. Yes. I was asking the Lord to give me one verse. Ich habe den Herrn gebeten, dass er mir einen Vers gibt. That would help everybody understand finally. Der jedem helfen wird, das endgültig zu verstehen. Because for me, reading the Greek. It made sense that apostolos does not mean sent. Denn wenn ich den griechischen Text lese, für mich ist es ganz klar, apostolos bedeutet nicht gesandt. But everybody says it means sent. So am I crazy? Aber jeder sagt, dass es gesandter bedeutet, also bin ich jetzt verrückt oder was? I was really seeking the Lord about this. Ich habe wirklich den Herrn gefragt, sein Angesicht gesucht, um dann eine Antwort zu bekommen. And he literally directed me to one verse. Und er hat mich auf einen Vers hingewiesen. Luke 6, 13. Lukas 6, Vers 13. Let's go to Luke 6, 13. And when it was day, he called his disciples to himself. Als es dann Tag geworden war, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf aus ihnen aus. And from them he chose. Okay, er rief seine Jünger zu sich und von denen wählte er zwölf aus ihnen aus. So, first point, he chose out of the disciples. Erstens, aus den Jüngern hatte er, hat er ausgewählt. It's a choice. Das ist eine Entscheidung. It's a selection. Eine Auswahl. It's not a going, it's a selection. Going? It's not a going, it's a selection. Let's forget that. Let's go to point okay. two. Also er hat sie nicht einfach nur mitgenommen, sondern er hat einzelne ausgewählt. The second point, which is the important point. Und Punkt zwei, und das ist jetzt wirklich wichtig. He chose twelve whom he also named apostles. Und er wählte zwölf, die er auch Apostel nannte. Onoma. Name. Onoma. Onoma, Onoma heißt Name. My onoma is Jorgos. Also mein Onoma ist Jorgos. Your onoma is Gabriele. Mein Onoma ist Gabriele. Come on, it's a name. Also, das ist ein Name. It's not a job. Es ist keine Aufgabe. It's not a function. Es ist keine Funktion. It's not a going. Es ist nicht ein, ein Gehen. It's a name given to men, well, to people of choice. Es ist ein Name, den aus oder ein Titel, 
den ausgewählte Menschen bekommen haben. That differentiation becomes very clear when we compare Luke chapters 9 and 10. Diese Differenzierung wird sehr deutlich, wenn wir Lukas 9 und Lukas 10 vergleichen. In Luke, in Luke chapter 9 he summoned the 12. In Lukas 9 versammelte er die 12. And in verse 10 they are also specifically called the apostles of und, Luke chapter 9. Und in Vers 10 werden sie dann spezifisch Apostel genannt. Das sind die aus Lukas 9. But in Luke chapter 10, ah, Vers 10 von Lukas 9. Aber in Lukas 10, he identified another 72. Hat er noch mal 72 andere Leute ausgewählt? He actually sent them two by two. Und die hat er immer in Zweiergruppen ausgesendet. So they were sent. Sie waren gesandt. But the Bible identifies them as workers. Aber die Bibel nennt sie nicht Apostel, sondern Arbeiter. In Luke chapter 10, the 72 are not apostles. In Lukas 10, die 72 sind nicht Apostel. Then another very interesting fact in Acts chapter 1. Noch sehr interessant in Apostelgeschichte 1. From verses 15 to 26 we read the story. Vers 15 bis 26 lesen wir of Judas who had been removed from the 12. Dass Judas aus den 12 herausgenommen war. And the early disciples considered his position. Und die ersten Apostel haben oder Jünger haben gesagt, seine Position, sein Platz as a position that needs to be filled in by another person. Sein Platz muss jetzt von jemand anderem eingenommen werden. So in their understanding it was like a chair, it was a position. In ihrem Verständnis war das wie ein Stuhl, das war eine Position. And then also looking at the people who were sent from the early church. Und wenn wir die Leute anschauen, die die Urgemeinde gesendet hat, gesandt hat. In Acts chapter 15 we have Judas and Silas who were clearly sent out from Jerusalem. In Apostelgeschichte 15 sehen wir Judas und Silas. Judas und Silas, ja. Yeah. Judas und Silas und die wurden aus Jerusalem ausgesandt. But in verse 32 it says that they were prophets. Aber in Vers 32 im selben Kapitel heißt es, sie waren Propheten. And even though they were sent, they are not mentioned as apostles. Und sie wurden zwar gesandt, aber sie werden nicht Apostel genannt. Therefore, the very common mistake that happens in churches today. Deshalb ist es ein sehr verbreiteter Fehler in den Gemeinden heute. Which is to send people off to do a mission work and they call them apostles. Dass man Leute in die Mission schickt oder zu einem Missionseinsatz, sie werden ausgesendet und dann werden sie Apostel genannt. Now from that huge errors have come into the body of Christ. Und daraus sind riesige Irrtümer in den Leib Christi gekommen. That I'm not going to spend time talking about all the errors that come out of that. Und ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, all die Irrtümer, die daraus erwachsen sind, darzulegen. The point I want to make about the apostles is simple and clear. Was ich zum Punkt Apostel sagen will, ist uh, einfach und klar. As we read in Galatians 1:15 that Paul understood he had been separated from his mother wombs for the specific position. In Galater 1:15 lesen wir, dass Paulus wusste, dass er von Mutterleib an ausgesondert war zu Be dies People who are called to be apostles are appointed by Jesus who has chosen them from the mother's womb. Und die, die Jesus als Apostel bestimmt hat, die sind von ihm ausgesondert von Mutterleib an. I've heard people say, oh, I want to become an apostle. I want God to send me to do the work of the apostle. Menschen haben zu mir gesagt, oh, ich möchte ein Apostel sein. Ich möchte, dass Gott mich sendet und dass ich das Werk eines Apostels tun kann. Please never say such a prayer. Bitte betet das nie. You cannot ask God to make you an apostle. Ihr könnt Gott nicht darum bitten, dass er euch zu einem Apostel macht. Either you have been born to it or not. 
Entweder ihr seid dafür geboren oder nicht. Does that make the apostles special super whatever first? Macht das die Apostel zu jemanden besonderem? No. Nein. Not at all. Überhaupt nicht. My purpose here is to help us identify the true role of the apostles. Ich möchte hier, dass wir erkennen, was die wahre Rolle der Apostel ist. And why that is important to the entire body of Christ. Und warum das so wichtig ist für den gesamten Leib Christi. Now I'm going to say something very dramatic that some of you will not like. Also was ich jetzt sage, ist sehr drastisch und vielleicht mögt ihr das nicht alle. The only place in the kingdom where you will find true peace, power, provision, prosperity. Es gibt nur eine Stelle im ganzen Reich Gottes, wo ihr wirklich ähm, wahre Vollmacht, Frieden, is when you Versorgung und noch was findet. Is when you will find yourself in that apostleship, in that household. Das ist, wenn ihr euren Platz gefunden habt in diesem Haus, in dieser Familie der Apostelschaft. For which God has appointed you. Den Platz, für den Gott dich bestimmt hat. As long as you are not part of your clan or your tribe, you will never find peace. Und solange du nicht in deinem Stamm, in deinem Vaterhaus angekommen bist, zu dem, wo du deinen Platz hast, wirst du nie zum Frieden kommen. You may go to many anointed people of God, you will not find the love that you will find in the apostle of the house to which you are called to be a son. Ihr könnt zu vielen Gesalbten Gottes gehen, aber wirklich Frieden findet ihr erst, wenn ihr in, in dem Haus des Apostels angekommen seid, zu dessen Sohn euch Gott bestimmt hat. The apostles are not sent to rule over the body of Christ. Die Apostel sind nicht gesandt, um über den Leib Christi zu herrschen. They are sent as a gift. Sie sind gesandt als Gabe. For the good of the people. Als Geschenk zum Wohl der Menschen. And for things pertaining to the kingdom that we will see in a minute. Und für für die Dinge des Reichs Gottes, die wir jetzt gleich sehen werden. Let's first establish another fact about the apostles that is very critical. Aber zuerst ein anderer Fakt über die Apostel, der sehr wichtig ist. So Paul was born to be an apostle. Paulus wurde zum Apostel geboren. Was he an apostle in his mother's nursing hands? Als er bei seiner Mutter auf dem Arm lag, war er damals schon ein Apostel? No, he was a baby. Nein, er war ein Baby. Was he an apostle when he was persecuting Christians? War er ein Apostel, als er die Christen verfolgt hat? Obviously not. Natürlich nicht. But the apostle gift was in him. Aber die Gabe des Apostels war in ihm. How do we know that? Woher wissen wir das? He was the top of the Pharisees. Er war der Oberste der Pharisäer. He was the leader of the Pharisees. Er war Leiter der Pharisäer. He was leading the, the armed men to go and arrest and kill the Christians. Er hat er war der, der, die treibende Kraft in der Christenverfolgung. The gift in him was manifesting in full measure. Die Gabe, die er hatte, die hat sich ähm, uneingeschränkt geäußert. But darkness was using it. Aber sie wurde gebraucht von der Finsternis. A simple way to think of it is this. Ganz einfach kann man das so sagen. If you are born as a woman, wenn du als Frau geboren bist, you have the God -given capacity to give birth to children. dann hast du von Gott die Fähigkeit, Kinder zur Welt zu bringen. But God's perfect plan for you is to have children with your husband. Aber Gottes vollkommener Plan ist, dass du die Kinder mit deinem Mann zusammen hast. But if you go and have children with other men, wenn du aber hingehst und von anderen Männern Kinder hast, you are using God's gift, but in a wrong way. Dann gebrauchst du zwar die Gabe Gottes, aber verkehrt. So Paul was not yet the apostle of Christ when he was persecuting Christians. Als Paulus die Christen verfolgt hat, war er noch nicht der Apostel Jesu Christi. Was he an apostle five minutes after he met with the Lord on the road to Damascus? Nach seinem Damaskuserlebnis, als er dem Herrn begegnet ist, fünf Minuten danach war er da schon ein Apostel? No, he was a blind ignorant. Nein, er war ein blinder Dummkopf, unwissender. Yeah, would you agree with me? 
Was he an apostle in the 14 years that he was roaming about in Arabia? Und die 14 Jahre, die er in Arabien zugebracht hat, no, war he, er damals ein Apostel? No, he was an evangelist. Nein, da war er Evangelist. He was also being trained. Und er wurde trainiert. There is not one word in the Bible about the 14 years of Paul in Arabia, not one word. Und über die 14 Jahre, die Paulus in Arabien war, gibt es in der Bibel nicht ein Wort. He does not mention anything about that experience. Kein einziges Wort, er redet überhaupt nicht über diese Zeit. It had nothing to do with his job as an apostle. Das hatte nichts zu tun mit seinem Auftrag als Apostel. Conclusion. Schlussfolgerung. Apostles have to be trained. Apostel brauchen Training. Now, much later we find him in Antioch. Viel später finden wir ihn in Antiochia. In verse 13, 1, Apostelgeschichte 13, 1. We read five names, da lesen wir fünf Namen. And they are identified as certain prophets and teachers. Und die werden bezeichnet als bestimmte, gewisse Propheten und Lehrer. One of them was Barnabas and the other one was Saul. Der eine war Barnabas, der andere war Saul. But later we find that Barnabas and Saul were apostles. Und später sehen wir dann, Barnabas und Saulus waren Apostel. So were they apostles in verse 1? Wer sind diese Apostel im Vers 1? Remember, Paul was born to be an apostle. Also wir erinnern uns, Paul wurde geboren, um Apostel zu sein. I don't know exactly how many years after the experience on the road to Damascus is Acts 13, 1. Und wie lange es war zwischen dem Damaskus-Erlebnis und Apostelgeschichte 13, 1, Antiochia? Some say about 20 years. Wie lang das war, weiß ich nicht. Manche sagen, das waren vielleicht 20 Jahre. So 20 years later, Paul is not yet what he was born to be. Also 20 Jahre nach dem Damaskus-Erlebnis ist Paulus immer noch nicht das, wozu er auf der Welt war. When was he an apostle? Wann wurde er zum Apostel? After the Holy Spirit spoke. Nachdem der Heilige Geist gesprochen hatte. And in the morning we read how Paul said that he was found approved to be entrusted with the gospel in 1 Thessalonians 2:4. Und heute morgen haben wir in 1. Thessalonicher 2:4 gelesen, dass Paulus bewährt erfunden wurde, Apostel zu sein. So he could not become the apostle that he was born to be until he was found approved. Er war geboren, Apostel zu sein, aber er wurde erst zum Apostel, nachdem Gott ihn als bewährt erfunden hatte. If you know that you were born to be an apostle and you're frustrated because it's not working, you have not been found approved yet. Wenn du frustriert bist, weil du zum Apostel geboren bist, aber du bist es noch nicht, dann könnte das oder ist das der Schlüssel? Gott hat dich noch nicht als bewährt erfunden. And I believe there are apostles who never became apostles because they were never found approved. Und ich glaube, dass es Apostel gibt, die nie Apostel geworden sind, weil sie nie als bewährt erfunden wurden. And some of the bad name that comes with the apostles today is because of people who became apostles on their own before God approved them for it. Und dass der, die Bezeichnung Apostel heute so in Verruf gekommen ist, hat damit zu tun, dass Menschen, die noch nicht bewährt erfunden worden sind, getan haben, als wären sie Apostel. How, how did Paul and Barnabas become apostles? Wie sind Paulus und Barnabas Apostel geworden? Well, primarily because the Holy Spirit spoke. Also in erster Linie, weil der Heilige Geist sprach. It's the Word of God that makes things happen. Das Wort Gottes lässt Dinge geschehen. But the question is, Aber die Frage ist, the others there in Antioch, die anderen da in Antiochia, who laid their hands on Paul and Barnabas, die Paulus und Barnabas die Hände auflegten, did they make them apostles? Haben, haben sie diese beiden zu Aposteln gemacht? No. Nein. What did they do? Was taten sie? By laying on of hands, durch Handauflegung, They confirmed haben sie bestätigt in the corporate setting of the ecclesia vor der gesamten Gemeinde what the Lord in heaven was saying was der Herr im Himmel sagte and that confirmation und diese Bestätigung in the wording of the New Testament Greek was separate im 
Im Griechischen steht da im Neuen Testament separate. separate. Also I'm, I'm, yeah, ausgesondert. The English, the English version of it, right? Yeah. Ausgesondert. But the concept is the concept of consecration as we the priests of the Old Testament. Aber eigentlich ist das wie die Weihe der Priester im Alten Testament. You see, you were born to be a Levite. You were born a Levite, right? Also die Leviten, die wurden als Leviten geboren und um Leviten zu sein. You were growing up as a Levite. Dann sind sie aufgewachsen als Leviten. You were trained into how to be a Levite. Sie haben gelernt, was es bedeutet, wie man ein Levit ist. You lived with all the other Levites around you. Also, du hast dann mit all den anderen Leviten um dich rum And when you reached the appointed age, und als du das Alter erreicht hattest, the other Levites kamen die anderen Leviten, put oil on you, put hands on you to dedicate you to God, to consecrate you to God for the work of the ministry haben Öl auf dich gegossen, haben die Hände aufgelegt, um dich zu weihen zu dem Dienst, zu dem Gott dich ausgesondert hatte. So, when the other leaders, the other elders, I think they were elders of Antioch, when they laid hands on Paul and Barnabas, als die anderen Ältesten, ich nehme an, das waren die Ältesten in Antiochia, als die ihre Hände auf the, Paulus und Barnabas gelegt hatten, they brought to the earth the manifestation of the decree from heaven. Durch die Handauflegung brachten sie den Beschluss des Himmels auf die Erde. And did they send them off, as the Bible says? Und haben sie sie ausgesendet? Or at least in the translations? Wie es in, in Bibelübersetzungen heißt? No, the word there is apelisan, it does not mean sent. Nein, hier steht das Wort apelisan und das bedeutet nicht it gesandt, released. sondern Losgelassen. In fact, Leo is like unbind. Apollo is unbind, let go, let loose. Apollo heißt mm, entfesseln, ja. Yeah. Okay, so therefore the church does not send apostles. Also die Gemeinde sendet keine Apostel. Nobody sends apostles. Keiner sendet Apostel. Jesus appoints and positions apostles. Jesus bestimmt Apostel und er stellt sie an ihren Platz. But the body of Christ is called to recognize it. Und der Leib Christi hat sie zu akzeptieren, zu erkennen. And to bear additional witness to it. Und soll additional. Okay, und er soll es zusätzlich bezeugen, bekräftigen. So that the corporate testimony on earth so dass das gemeinsame Zeugnis auf Erden establishes on earth that which the Father in heaven says and does. Auf der Erde das festmacht, festklopft, was der Vater im Himmel sagt I, und tut. I don't believe apostles have the right or the freedom to position themselves as apostles apart from the corporate testimony of the body of Christ. Und ich glaube nicht, dass Apostel das Recht haben, sich als Apostel hinzustellen wenn nicht der ganze Leib Christi gemeinschaftlich sie als Apostel anerkennt. That's one more reason why there are so many problems. Das ist ein weiterer Grund, weshalb es so viele Probleme gibt. Because people have taken a position, denn Leute nehmen einen Platz ein, outside of the order of God. außerhalb der Ordnung Gottes. And that makes them disorderly. Und das macht sie Unordentlich. It's actually disobedience. Eigentlich ist es ungehorsam. Maybe I could go so far as to say it's rebellion. Vielleicht kann ich sogar so weit gehen und sagen, das ist Rebellion. It's the rebellion of independence. Das ist die Auflehnung der Unabhängigkeit. I do my ministry. Ich übe meinen Dienst aus. I don't need anybody to confirm me. Und ich brauche keinen, der mich bestätigt. But the Bible says that I don't have the right to do that. Aber die Bibel sagt, ich habe nicht das Recht dazu. So you see, if I am a church leader who does not need the affirmation of others because I stand in my own authority. Also wenn ich ein Gemeindeleiter bin, der die Bestätigung von anderen nicht braucht, weil ich in meiner Autorität dastehe. I will reproduce after my own kind. Dann werde ich Leute hervorbringen, die so sind wie ich. I will reproduce followers who are baptized in the spirit of independence. Dann bringe ich Nachfolger hervor, 
die getauft sind im Geist der Unabhängigkeit. And rebellion in the heart will always remain the source of disorder as we have so much of it in the body of Christ. Und Auflehnung im Herzen wird immer eine Quelle von Unordnung sein und davon haben wir im Leib Christi genügend. Because authority is validated first and foremost. Denn Autorität wird gewürdigt zuallererst. Not by what I believe God has given me. Nicht dadurch, was ich glaube, dass Gott mir gegeben hat. Remember the Holy Trinity, me, myself and I? Die heilige Dreieinigkeit, ich, meiner, mir. Okay, that's not what validates authority. Das bekräftigt keine Autorität. What validates authority is the testimony of the body. Autorität bekommt Wert und Gewicht durch das Zeugnis des Leibes Christi. The body affirms what the head is saying. Der Leib bestätigt, was das Haupt sagt. And that interdependence und diese wechselseitige Abhängigkeit helps in establishing the bonds of love and peace that make us a body. Hilft die Bande der Liebe und des Friedens festzumachen, die uns als Leib zusammenhalten. Now, what do the apostles do? Was tun Apostel? You see, when you think apostles are sent, you think that's what they do. Also, wenn du denkst, Apostel sind Gesandte, dann denkst du, okay, die gehen halt. But let me ask you this. Aber ich möchte fragen. The prophets, they prophesy. Die Propheten, die prophezeien. The evangelists, they evangelize. Die Evangelisten evangelisieren. The pastors, they shepherd, they pastor. Die Pastoren, die Hirten, die the hüten teachers, die Schafe. Teach. Die Lehrer lehren. So do the apostles apostolize? Also die Apostel, die Aposteln dann? You see, there is no verb associated with that. Ihr seht, da gibt es kein Verb dazu. Apostles are. Apostel sind. It's a position. Das ist eine Position. So what do they do? Was tun sie dann? They prophesy, sie prophezeien. They evangelize, sie evangelisieren. They pastor, sie hüten die Herde. They teach, sie lehren. As they build the kingdom of God, und so bauen sie das Reich Gottes. In, people and in, territories. in Menschen und in Gegenden. In Galatians 2, Verse 7 through 9, in Galater 2, Vers 7 bis 9, we read, lesen wir, But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter. Nein, im Gegenteil, weil sie eins seien, dass ich mit der Heilsbotschaft für die Unbeschnittenen betraut bin, ebenso wie Petrus für die Beschnittenen. You see, apostleship is a particular task of building the kingdom of God in a particular measure of authority that Jesus gives. Ihr seht, Apostel sein, Apostelschaft ist ein klar umrissener Auftrag in einem klar umrissenen Umfang und Gott gibt das vor. Verse 8. Vers 8. For he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles. Denn Gott, der sich in Petrus für den Aposteldienst an den Juden mit seiner Kraft wirksam erwiesen hat, ist mit seiner Kraft auch in mir für die Heiden wirksam gewesen. Ja, und dann in Vers 9, es spricht über die Grace, die Paul gegeben hat. Und in Vers 9 ist die Rede von der Gnade, die Paulus gegeben wurde. Für diesen Aposteldienst. Für diesen Aposteldienst. Yeah, because of time I will not continue. I have much more to say on this, but the 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 summary of it is this. Also ich könnte noch viel sagen, aber die Zeit geht zu Ende und ich mache einfach eine Zusammenfassung. In 1 Corinthians 4:15 Paul affirms his fatherhood of the Corinthian church. In 1. Korinther 4 Vers 15 bestätigt Paulus seine Vaterschaft gegenüber der Kirche in Korinth. So there is also some territorial authority for the apostles. Also die Apostel haben einen Bereich von Autorität. I've met people that God sent to Malaysia and gave them Malaysia. Also einen geografischen Bereich. Ich habe Leute getroffen, die hat Gott nach Malaysia gesandt and, und hat ihnen Malaysia gegeben. I'm thinking of a man who has started more than a thousand churches in Malaysia. 
Und ich denke an einen, der hat über 1000 Gemeinden in Malaysia gegründet. So there are some territorial authorities to some apostles. Also es gibt territoriale Autorität, manche Apostel haben das. But it's not, it's not, a, it's not the specifics, the important is the task. Aber das Wichtigste, das Wichtige daran ist der Auftrag. What task Jesus gives to each apostle? Welchen Auftrag Jesus jedem einzelnen Apostel gibt? In Luke chapter 9 verse 10, In Lukas 9 Vers 10, we read that he took the disciples, took the apostles aside privately to speak to them about the kingdom. Da heißt es, dass Jesus die Apostel beiseite nahm ist mit ihnen wohin gegangen und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. In Acts 1, 2, we read, in Apostelgeschichte 1, Vers 2 lesen wir, he, he gave to the whom he had chosen, dass er den Aposteln, die er erwählt hatte, Anweisungen gab. And the context here, the understanding here is this. Und drumherum, der das Verständnis ist, Jesus gives plans to his apostles what they are called to do Jesus gibt seinen Aposteln Pläne wozu sie berufen sind so that the kingdom of God will manifest on the earth damit das Reich Gottes auf der Erde sichtbar und greifbar wird in people in Menschen in territories in Gegenden in whatever it is that each apostle is called to do for the king und in allem was, wozu ein Apostel berufen ist, für das Reich Gottes zu tun. So, for example, in this room, Zum Beispiel hier in diesem Raum da gibt es Apostel, die haben einen spezifischen Auftrag, der ganz anders ist, als der Auftrag, den andere haben. You're looking just at those three men sitting there in the front row. Schauen wir mal diese drei Männer hier in der ersten Reihe an. As far as I know, each one of them is a Apostel. So viel ich weiß, ist jeder von ihnen ein Apostel. But the task each one of them has is tremendously different than the other ones. Aber der Auftrag, den der eine hat, ist so grundverschieden von dem der anderen. And now I have the challenge: Do I just close it, or do I also say a few words about the other four ministries? Und jetzt weiß ich nicht: Höre ich damit auf, oder sage ich über die anderen vier Dienste noch ein paar Worte? Okay. Yeah, I would I would need a lot of time to go through all this, but okay, let's just focus on the few key things. Okay, also die vier Hauptpunkte. Prophets. Propheten. I once heard a person say prophets are not appointed by people, they are appointed by God. Ich habe mal gehört, jemand ich habe mal jemanden sagen hören, Apostel, ne, Propheten werden nicht Yeah, they are not appointed by people, they are appointed by God. Propheten werden nicht von Menschen ernannt, sondern von Gott. Now that on principle is correct, but just like with the apostles. Also im Prinzip stimmt das, aber wie bei den Aposteln? The prophets must remain submitted to a local church. Müssen die Propheten sich einer Ortsgemeinde unterordnen? And we have the case of Judas and Silas in Acts 15. I cannot go into the scriptures Und wir now. sehen Judas und Silas in Apostelgeschichte 15. They were sent by the Church of Jerusalem. Sie wurden gesandt durch die Gemeinde in Jerusalem. Every prophet that I have met who is not submitted to a corporate authority. Jeder Prophet, den ich getroffen habe, habe der nicht einer körperschaftlichen Autorität untergeordnet ist. Sooner or later, find themselves in very Troubled waters. Der findet sich früher oder später in sehr wildem Gewässer wieder. If you are a prophet that you are not submitted to a corporate authority, wenn du ein Prophet bist und du unterstellst dich nicht einer körperschaftlichen Autorität, you shut yourself down as soon as possible before you find yourself in trouble. Dann Hör auf, so schnell wie möglich mit deinem Dienst, bevor du in Schwierigkeiten kommst. Because you are in grave danger. Denn du bist in großer Gefahr. The rest of us, wir übrigen, do not receive words by prophets who are not submitted to a higher authority. Nehmen keine Worte an von Propheten, die sich nicht einer höheren Autorität unterstellen. You put yourselves in great trouble. Denn damit begebt ihr selber euch in große Gefahr. And remember this. Und denkt daran. The issue is not whether someone has the gift or not. 
Die Frage ist nicht, wer die Gabe hat oder nicht. The issue is what character uses the gift and for what purpose. Die Frage ist, welche Persönlichkeit, was für ein Charakter gebraucht diese Gabe und zu welchem Zweck. And God resists the proud. Und Gott widersteht dem Stolz. A lot of prophets have lost the anointing a long time ago. Viele Propheten haben schon lange ihre Salbung verloren. They know it. Und sie wissen das. That's why some of them they go around they try to find the source of anointing. Und deshalb gehen manche hin und her und sie suchen eine Quelle der Salbung, Because they refuse to submit. weil sie sich nicht unterstellen wollen. They have their own ministry. Sie haben ihren eigenen Dienst. There is no such thing in, the scriptures as your own ministry. in der Bibel gibt es nicht so etwas wie der, der eigene Dienst. Wenn du nicht submitted to higher authority, you are not moving in the authority of Christ. Wenn du dich nicht einer höheren Autorität unterstellst, dann gehst du nicht in der Autorität Jesu Christi. Okay, because I have to move, I will now go to the evangelist. Also ich muss weitermachen. Wir gehen zum Evangelisten. The greatest teaching about the evangelists is in Acts chapter 8. Die größte Lehre über Evangelisten finden wir in Apostelgeschichte 8. To understand this, um das zu verstehen, please hear this. Bitte hört mir zu. There are people in our group in Athens. In Athen bei uns in unserer Gruppe gibt es Leute. Simple people. Einfache Leute. Nothing special about them. Nichts Besonderes an they, ihnen. They lay hands on people and people receive the Holy Spirit. Die legen anderen Leuten die Hände auf und die empfangen den Heiligen Geist. There are like hundreds of people who have received the Holy Spirit through me. Es gibt Hunderte die durch mich den Heiligen Geist empfangen haben. Aber in unserem Dienst zu Hause lege ich keine mehr die Hand auf, das machen unsere Leute. So the question is this. Die Frage ist also, Philip in Acts chapter 8 brought Samaria to Christ. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, dass der Philippus Samaria zu Christus geführt hat. And what the Lord did through Philip was amazing. Und es ist enorm, was der Herr durch den Philippus tat. Because of time, I'm not going to read it, but you can read the story on your own. Ihr könnt es zu Hause lesen. But the thing is this, even though amazing signs and wonders were done by the hands of Philip, aber obwohl durch die Hände des Philippus erstaunliche Zeichen und Wunder geschehen sind, which is verse 13, Vers 13, the Holy Spirit had not yet fallen on anyone war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen gefallen. Which puzzled me. Also das konnte ich nicht verstehen. And so I asked the Lord. Und so habe ich den Herrn gefragt. I said, I don't get it, Lord. Herr, ich, ich kapiere das nicht. You have this mighty evangelist. Du hast diesen mächtigen Evangelisten. The power of the kingdom does these amazing things. Die Kraft des Reiches Gottes vollbringt Erstaunliches. And the Holy Spirit has not yet come. Und der Heilige Geist ist noch nicht da. I mean, for me, it was a serious issue. Also, das hat mich wirklich umgetrieben, diese Frage. Took me years until the Lord spoke to me about this. Und es hat Jahre gedauert, bis der Herr zu mir darüber gesprochen hat. Because I first needed to learn a few other principles of the kingdom. Denn ich musste zuerst ein paar andere Königreichsprinzipien lernen. If he had told me earlier, I would not have appreciated the full extent of it. Hätte er mir das früher gesagt? hätte ich das nicht wirklich zu schätzen gewusst. When I was ready, the Lord this to me. Und ich habe gelesen und der Herr hat mir erklärt. But I think we first must read from Acts chapter 8. Also zuerst lesen wir mal in Apostelgeschichte 8 nochmal. Let's read this. Verse 14. Vers 14. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God they sent Peter and John to them Als nun die Apostel in Jerusalem vernahmen dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe entsandten sie Petrus und Johannes zu ihnen Who when they had come down prayed for them that they might receive the Holy Spirit Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten For as yet he had fallen upon none of them they had only been baptized in the name of the Lord Jesus Denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit Infolgedessen legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist The Lord said this to me. Und der Herr sagte zu mir, If the Holy Spirit had fallen through Philip, 
wäre der Heilige Geist durch Philippus gefallen, Philip would fall for pride. dann wäre das der Sturz des Philippus gewesen wegen seines Stolzes. He would think he is God. Er hätte gedacht, er wäre Gott. But through this example, Aber durch dieses Beispiel God taught the church of the ages. hat Gott die, der Gemeinde durch die Jahrtausende gelehrt. Evangelists do not roam about on their own, running their own ministries. Evangelisten gehen sie nicht umher und haben ihren eigenen Dienst. The way God has planned it, evangelists are part of a body of Christ that they represent where they go. Gott hat es so geplant, dass Evangelisten Teil des, des Leibes Christi sind und den vertreten, wo immer sie hingehen. This story explains to us dependency. In dieser Geschichte lernen wir etwas über abhängig sein. It explains to us corporate authority. Sie erklärt uns die körperschaftliche Autorität. It explains to us that we are only members of a body. Sie erklärt uns, dass wir nur Teile Glieder am Leib sind. And a lot more I don't want to take more time on the evangelist. Und noch viel mehr, aber darüber, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Pastor. Pastor. Let's read from Acts chapter 20. Apostelgeschichte 20. Let's first read verse 17. Vers 17. From Miletus he sent to Ephesus and called for the elders of the church. Von Milet aus aber sandte er Botschaft nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. And then let's read from verse 28. Und dann Vers 28. It says, da heißt es, Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. So gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat. To shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Damit ihr die Gemeinde des Herrn weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. And then he continues to say. Und weiter sagt er. Savage wolves will come. Schlimme Wölfe werden kommen. Even uh, perverse men will rise up from among you. Und vertrete Männer werden aus eurer Mitte aufstehen. And then he continues to say. Und dann. Therefore watch. Darum seid wachsam. So what's the job of the pastor? Was ist die Aufgabe des Pastors? We all think always about the pastor that woo, we go and cry, the little sheep go and cry in the pastor's shoulder. Also wir denken immer der Pastor, das ist einer, zu dem gehen wir, wenn wir Streicheleinheiten brauchen. Well, that's also important. Ja, das ist auch wichtig. The pastors watch over the flock of God. Die Pastoren, die Hirten, wachen über die Herde Gottes. I need at least half an hour to unpack the word watch by going back to Genesis. Ich könnte, ich brauche jetzt mindestens eine halbe Stunde, um über das Wort wachen zu sprechen, und ich fange da beim ersten Mose an. And understand Genesis 2:15 that Adam was called to abad and to shamar the creation. In 1. Mose 2:15 lesen wir, dass Adam also, dass Gott dem Adam befohlen hat, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Abad means to work and to shab and shamar means to watch, to guard. Abad bedeutet arbeiten und das shamar bedeutet bewachen oder hüten. And those things explain to us the job of the pastor. Und das erklärt uns die Aufgabe des Pastors, But des I'm Hirten. Not, yeah, I'm not going to say much more, only one detail. Ich sage nicht mehr viel, nur noch eins. The fact that we inherited from the Middle Ages mm -hmm. aus dem Mittelalter haben wir übernommen. We inherited the priest in the temple. Dass es da im Tempel den Priester gibt. Now we have to use another term, so we called him the pastor. Also jetzt sagen wir nicht mehr Priester und Tempel, dann sagen wir eben Pastor. So we made that a title. Und wir haben daraus einen Titel gemacht. But the function of a pastor in the body of Christ, Aber die Funktion eines Pastors im Leib Christi it is a cri of critical importance for the functioning of the body as a flock. Die ist entscheidend wichtig dafür, dass der Leib Christi wie eine Herde ist. And there are pastors who never come out to preach ever. There are, there are pastors. Und es gibt Pastoren, die predigen nicht ein einziges Mal. Jesus given pastors. Pastors that God, mm -hmm. Jesus gave as a yeah. gift. Okay, also 
Jesus hat Pastoren gegeben und die haben vielleicht noch nicht ein einziges Mal gepredigt. That nobody ever thinks of them as pastors. Und keiner würde jetzt so denken, das sind Pastoren. But they feed the sheep. Aber sie, sie füttern die Schafe, sie weiden die Schafe. One on one. Eins zu eins. They watch over the sheep. Sie wachen über die Schafe. One on one. Eins zu eins. When we were young in Christ, Als wir Kinder in Christus waren, Whom did you call when you had a problem? Ah, als, als ihr neue Christen waren, junge Christen waren, wen habt ihr angerufen, wenn ihr ein Problem hattet? Somebody else in the church. Jemand anderen in der Gemeinde. Not the preacher. Nicht ein Prediger. Some normal person in the church. Eine andere normale Person in der Kirche. Well, that was your pastor. Und das war dein Hirte, dein Pastor. I, I hope you had the same experience as many others. Also ich hoffe, ihr hattet, habt das auch erleben können. Okay, I have to move on, teacher. Weiter, Lehrer. The renewing of the mind of the disciples, die Erneuerung des Denkens der Jünger, which leads to the internal transformation, und die führt zur inneren Transformation, Umgestaltung of the character of Christ. in den Charakter Christi. That's the job of the teachers in the body. Das ist die Aufgabe der Lehrer im Leib Christi. By giving Jesus and the Word indem sie Jesus und sein Wort geben. Jesus, through the word. Jesus durch das Wort. Help the flock see Jesus in the word. Sie helfen der Herde, dass sie im Wort Jesus sieht. Teach the sheep to listen to Jesus through the word. Lehrer bringen den Schafen bei, die Stimme Jesu im Wort zu hören. True teachers. Wahre Lehrer. Oversee and follow up on the disciples' spiritual growth überwachen oder, oder über, überblicken das Wachstum der Jünger. Und sie wissen, was die Schafe als nächstes lernen müssen, damit sie weiter wachsen. Ich muss aufhören, ich gehe nicht weiter. But let's wrap up with this concept. Aber binden wir den Sack zu mit dem. Jesus hat given Particular people with a particular calling. Jesus hat bestimmte Menschen gegeben mit einer bestimmten Berufung. For the good of everyone. Zum Nutzen aller. But he has also given to each one of us measure of his grace. Aber er hat auch jedem Einzelnen von uns ein Maß der Gnade gegeben. And in a body that functions as a family. Und in einem Leib, der funktioniert wie eine Familie, Those who are submitted to the corporate authority, die sich dieser Autorität der Körperschaft unterordnen, and when the leadership acts like a father, like parent, und wenn die Leiterschaft sich so handelt wie Eltern, wie ein Vater, then there is order, wenn das alles da ist, dann ist Ordnung, there is peace, Friede, people are free, die Menschen sind frei. Grow up in Christ. Sie werden erwachsen in Christus. Everybody participates. Jeder nimmt teil. Everybody releases. Jeder beteiligt, jeder gibt etwas. Everybody lays hands on everybody. Jeder legt jedem die Hände auf. There are particular tasks and particular positions. Es gibt, es gibt bestimmte Aufgaben und bestimmte Positionen. But none of them is for the sake of ruling over others. Aber keiner von denen hat die Aufgabe, über andere zu herrschen. All of them is for the sake of manifesting the living person of Jesus in our midst. Alle sind nur dazu da, dass der lebendige Christus in unserer Mitte Gestalt gewinnt, for which, sichtbar und spürbar wird. For which there is one requirement. Und dafür gibt es eine Bedingung. That we are not motivated by ambition. Dass wir, dass wir nicht gesteuert werden von unserem Ehrgeiz, But by simple love for one another, sondern dass die Liebe zum Anderen uns treibt which is nothing more than the manifestation of our love for him. und das ist nichts anderes als die Sichtbarwerdung unserer Liebe zu ihm. Okay.